गाजियाबाद में रहते थे तो वहाँ पे जब पापा एक्सपायर हो गए तो फिर हमें खाने वाने का दिक्कत हो गया सात बहने दो भाई है मम्मी कहाँ से करेगी इतना तो फिर मेरे खाला रहती थी यहाँ पे बोले वहाँ पे चलो बहुत बड़ा कूड़े का वो है वहीं पर कबाड़ा बिन्ना और खाना यही क्योंकि जब तो छोटे छोटे तब तो फिर भी बड़े हो गए तो तभी फिर यहाँ गए थे सुबह सुबह जाते हैं छः बजे पाँच बजे चला जाते हैं अभी गर्मी के टाइम में पाँच बजे छः बजे जाते हैं ऐसे गाड़ी आता है गाड़ी से मान लो कचड़े वचड़े गिरते हैं उसमें से एक एक करके चुनते हैं जो माल चलने वाला है प्लास्टिक वगैरह जो बेच सकते हैं उसको बीनते हैं धूप हो रही बरसात हो रही है माल वाल नहीं मिलेगा हर काम सर भी लगाते हैं गर्मी होता है ना तो बहुत बरसात के चक्कर हवा चलता है इतना जोर से आँख में मारता है पानी हवा से चक्कर में तो वह खत्ते से भक्के आने पड़ता है और खत्ते पर इतना काफ़ी है फिर गाड़ी चल नहीं पा रहा है इतना ऊंचा है खत्ता हो गया गाड़ी चल नहीं पा रहा है अब बहुत धूप लगता है वहाँ पे कैडा एकदम पूरा पक्का धूप लगता है पानी वहाँ पे नहीं मिलता है यहाँ से दो लीटर ले जाओ पानी पी लो उससे भी कोई चुरा के पी लेता है पानी चले जाओ तो कबाड़ा बिन्ने ऐसे करते थे वहाँ पे तो कमजोरी भी आता है चक्कर आता है बदबू आता है वहाँ पे जैसे खत्ता है जैसे आप नीचे काटे से एमरजेंसी पहुँचते गाड़ी लेके जितनी गाड़ी का प्रेशर बनता है चलते रहते चलते रहते तो रुक जाती है फिर मशीन से बोल्डर धकेल के ले आता है धकेल के ले आता है तो बहुत सा गीले मट्टी होती है कबाड़ होता है पोटे गाय भैंस का भी होता है उसमें सामान आता है कमेले का भी तो उसको साइड में गिरवाते हैं वो उस उस कूड़े उस कूड़े में नहीं गिरवाते हैं सूखने वाला कूड़ा है जो जल जलेगा वो बहुत सा ऐसा सवार था गाय भैंस का भी उसको बेकार कर देता है बदबू कर देता है उस गाड़ी को अलग गिरवाते हैं और पत्थर अलग गिरवाते रोड में हर काम में वो सब अपने हिसाब से गिरवाता है मगर गाड़ी भी बरसात के चक्कर में चढ़ नहीं पा रही the informal waste picking sector uh, you have the the kuda walas which are the waste pickers kabadi walas the small scrap dealers all this is a huge informal sector of uh, recycling which is there in india and all these waste pickers who are actually the poorest of the poor and the most backward classes they have no other option of for livelihood they don't have any other skills so only the very poor people will actually become a waste picker these people live around a landfill because that is their source of livelihood so while we can criticize and say that why do they live here if it is so hazardous they they are they have so many injuries because they pick waste from the landfills or dump sites with their bare hands there are sharps lying there it infects them then a daily inhalation of all those toxic fumes in a landfill i mean you can imagine when you pass a dhala or a garbage dump you have to close your nose people who are working 24 by 7 on a landfill you can imagine they have headaches they have nausea they have gastroenteritis spinal problems i think that's a part of their daily life so but unfortunately the city is not taking care of them we are not including them we are not integrating them into our waste management systems so they don't have a choice but to work in these hazardous areas so what the government should really be doing is to acknowledging these people who are recycling about 15 to 20% of all waste that is generated in a city and diverting it from landfills so basically what we are talking about is resource recovery which the informal recycling sector of our kabadi walas our scrap dealers our recyclers this is what they are doing so we should be taking care of them